榊原康政の最後「どうする家康に学ぶ日本史」「関ヶ原地産は作戦だった」榊原康政は徳川四天王武功派の代表として徳川家康への忠誠を貫いたが本田正信らの官僚派が徴用されるとかつての制裁を失っていく榊原康政の最後を詳しく見ていこう榊原康政は松平家に仕える榊原長政の次男として1548年天文17年に三河で生まれている本田忠勝と同年配の安政は家康より独裁年少であった若い頃は「小平太」と呼ばれた安政は理髪な少年で大樹寺の僧に読書や習字を学んだが人々の評判となるほどの脳筆であった安政は13歳の頃家康が桶狭間の戦いの後松平家の菩提寺である大樹寺に滞在した時に見出されて故障となっている家が貧しい安政は知人にもらったちぎれ具足を身にまとって三河一向一揆や武田軍との戦いで活躍する家康の三大危機とは三河一向一揆三方ヶ原の戦いそして伊賀越えである安政は三河一向一揆に続いて武田軍との三方ヶ原の戦いでも大活躍して家康の危機を救っている。三方ヶ原の戦いで信玄に率いられた武田軍は徳川軍の勇猛ぶりを次のように歌ったという家康に過ぎたるものが二つあり唐の頭と本田平八この歌の「唐の頭」とは一般的には徳川軍が着用した「役の尾の毛」で飾った「カブトだとされてきたところが榊原康政は「からの頭」と呼ばれた南蛮風の兜を家康から配慮しているのであるつまりこの歌に登場する「からの頭」とは榊原康政を意味する可能性が高いのである武田軍は本田忠勝と共に驚異的な活躍を見せた榊原康政を歌に託して褒めたたえたとも考えられるのである関ヶ原の合戦で康政は徳川秀忠付きとして三万数千の兵士とともに東山道を西に進んだ秀忠軍は途中で真田正幸が主使する上田城の攻略に手間取ったことは事実であるところがこの合戦では綿密な戦略を立てる家康にしては珍しく秀忠の関ヶ原地産を許してしまう通説では川の増水によって家康が送った飛脚が1週間以上も遅れて秀忠のもとにたどり着いたために。秀忠軍が遅れたと言われてきたしかし天下分け目の生涯でも最重要の合戦に用意周到な家康がそんな初歩的なミスを犯すのは不自然である近年ではこの関ヶ原の地産は家康秀忠本田正信ら一部の首脳が仕組んだデキレースだとする説が注目されている関ヶ原の合戦は豊臣家臣団の内部分裂とも言える戦いであった
そのために家康は徳川家臣団はできるだけそのまま温存して豊臣家臣団同士で戦うように仕組んだのである現に戦いは豊臣家臣団同士が中心となって十数万の兵士が殺し合うまさに世紀の消耗戦であったそして家康はまさかの時に備えて石田三成軍が勝ったとしてもさらに戦える3万数千の秀忠軍を温存させていたのである一般的にはこの地産を坂木原康政が全て自分のせいだと詫びて家康は秀忠を許したとされているしかし本当に失態で遅れたのであれば秀忠をはじめ安政も切腹者であるやはり秀忠が遅れたのには公表されていない秘密の理由があったと考えるのが自然である関ヶ原の恩賞で安政は水戸15万石を地産の責任を取って辞任したため立林十万石にとどめ置かれたと言われている。しかし家康はこの関ヶ原の戦いを境に武功派を退け官僚派の武将を側近に多く用いているそのためにやはり家康に厳しい還元をするなど武功派の安政は時代にそぐわないために遠ざけられたと考えられる1605年慶長10年の家康引退と秀忠の二代将軍就任は世間は愚か安政や本田忠勝らを驚かせたこの就任は安政らには何の連絡もなく家康と本田正信らごく一部の文治派の側近によって決められた出来事であった。家康は世の中が平和になると当然武功派の家臣を遠ざけ官僚派文治派の側近を徴用したこの一件で安政ら武功派の武将たちは時代が移り変わったことを思い知らされたようであるやがて坂木原康政は内臓の病気が悪化するとそこに伏せがちとなる。家康の使いが見舞いに来ると安政は布団の上に寝たままで対応するそして「安政腸が腐ってやがて死にます」とお伝えくださいと死者に答えたというそれに反して秀忠の見舞いの者が来ると安政は布団から出て身だしなみを整え礼服を羽織って丁寧に迎えたという幕府創立の功労者を疎んじる家康への安政らしい最後の当てつけであった榊原康政は1606年慶長11年に59歳で病没したが死因は直腸がんだとされている。その後、坂木原家は越後高田十五万石へ転封となったが幕末まで存続している